Good evening and happy Sabbath, my brothers and sisters in Christ. Добра ви вечер и ви посакувам срекна сабота, браќи и сестри во Христа. I am very happy that I can be again in front of you presenting the word of God. Среќен сум што пак пред вас можам да го презентирам Божието слово. Today has been a, a very beautiful day here in Skopje in Macedonia. Денес овде во Скопје во Македонија беше навистина еден прекрасен ден. The weather was great, was a sunny day, a beautiful day. Прекрасно време, сончев ден, навистина прекрасен ден. And I believe, I like to think that by faith it is a beautiful atmosphere in our heart also. И би сакал да верувам дека има една прекрасна убава атмосфера и во нашите срца исто така. Maybe the clouds of weariness and problems are present in our life. Може би во нашите животи се присутни облаци на грижи и на проблеми. But I want to tell you that the sun of righteousness Jesus Christ is willing to shine in our hearts. И тоа би сакал да ви кажам дека Сонцето на праведноста, всушност Исус Христос е оној кој што сака да засветли во нашите срца. You look very good even tonight. И вечер ви изгледате прекрасно. And may the Lord bless each one of you. И нека Господ ве благослови секого поединечно. And especially our friends, our visitors who are maybe for the first time. И посебно пријателите, нашите посетители кои што можеби за прв пат влегуваат во црква. And we want to ask God и би сакале да го помолиме Бога to listen their prayers да ги услиши молитвите and give them a special blessing for them and the, for their families и да им подари посебни благослови ним и на нивните семејства tonight we are going to continue our study in the word of god вечера ќе продолжиме со нашето проучување во словото and just like i told you last Tonight we are dealing with the book of Haggai from the Old Testament. И како што ви спомнав и сношти, значи имаме работа со една книга на пророкот Аге од Стариот Завет. This book is a very exact book in the Bible. Оваа книга е многу прецизна книга во Библијата. With a lot of historic details. Со многу историски детали. And in order to understand this book from the Bible и за да ја разбереме оваа книга од Библијата we need to dig a little bit deep and lay a strong foundation for our study потребно е малку подлабоко да прокопаме и да поставиме еден еден добар темел за нашето проучување let me ask you something a very important question да ве запрашаме едно многу важно прашање and i think that in the past years i have asked you this question Again, и мислам дека и во минатото сум ви го поставил тоа прашање. It is very important to understand that every time when we are opening the Bible, но многу е важно да разбереме дека секогаш кога ја отвараме Библијата, we are not dealing with a newspaper. Значи не се имаме работа со некаков си вестник списание. We are not нешто. dealing with a magazine. Значи со списание. And read the news that are happening. Читаме, нели, некакви новости, вести кои што се случуваат. This is a very special book. Ова е една посебна книга. And when we are coming close to the Bible, и кога ја отвараме Библијата, значи се доближуваме до неја. We need the guidance of the Holy Spirit to understand the spiritual things. Потребно ни е водство од Духот Свети за да ги разбереме духовните нешта. Now, when you look in nature, кога ќе погледнете во природата, the most precious things Оние најдрагоцени нешта they are not found on the surface. Не се наоѓаат на површината. If you want to seek for gold, ако сакате да пронајдете злато, if you want to seek for diamonds, ако сакате да барате дијаманти, if you want to look for precious stones and pearls, значи за драго ако сакате да побарате некои драгоцени камења, you will not find diamonds on the marketplace in Skopje. Диаманти no. сигурно нема да најдете на Бунјаковец. Where in the place where the people are selling tomatoes. Каде што нели луѓето продаваат домати, чукенберс, но. Компири, крставици и така натаму. If you want to find these precious things. Ако сакате да ги пронајдете овие драгоцени нешта. Work very hard. Мора 
dobro da se potrudite. Because these treasures are found deep deep in the soil or deep on on the in the at the bottom of oceans and seas. Зато што овие богатства се наоѓаат длабоку во тлото во земјата или на дното на океаните и моринјата. And I want to tell you the same thing it is with the Bible. Истото тоа е и со Библијата. The Bible is a book for the people which put their mind at work. Библијата е за луѓе кои што го вклучуваат својот ум. It is not a book for lazy people. Не е книга за мрзливи. It is not a book for those people who 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 are not able to focus and concentrate as they are reading and studying. Не е книга за оние кои што додека читаат не умеат да се фокусираат и концентрираат. And you know it is very difficult for us in this time. Многу е тешко во овие времиња во кои живееме to focus. Да се фокусираме. Let me give you an experience. Еве ќе ви кажам еден пример. If you go home tonight. Ако вечерва отидете дома. And you brush your teeth. И си ги измиете забите. And after you are brushing your teeth. И тука ќе си ги щеткате забите. You eat an apple. You is... bite an apple. Ќе гризнете јаболко да речеме. You will see something is happening. Ќе видите што се случува. That apple is not tasting at as an apple. Јаболкото има поинаков вкус. Maybe it's going to taste as Colgate. Yes. Може би има вкус на Colgate. Why? Зошто? Because you have brushed your teeth first. Зато што предходно сте ги измиле забите со Colgate. Then the apple is not tasty. You you don't feel the the taste of an apple. И после тоа не го чувствувате вкусот на јаболкото, не ви е вкусно. You understand me? Разбирате ли? Now the same thing it, it is with the spiritual things. Исто тоа е и со духовните нешта. Every day, секој ден, we are brushing our spiritual teeth. Си ги четкаме нашите духовни заби. Facebook, Facebook, YouTube, YouTube, television, телевизија, Instagram, Instagram, and other grams. И други. And after we are spending a lot of time with these things, и од како ќе поминеме многу време with, на with, сите овие, with images that are being changed at a second moment, гледајќи слики кои што во делови од секунда се менуваат, you come at the church, тогаш после тоа доаѓате во црква, and you listen from the Bible, и слушате проповед, and it becomes boring и ви станува досадно because you have to focus затоа што треба да се фокусирате you have to put your mind at work треба да го вклучите мозокот сега and sometimes it can become difficult и некога што е тешко but i'm trying my best мегутоа се трудам највеќе најдобро што можам good teacher for you да бидам добар учител за вас and help you to understand the books from this book from the bible the book и of Agar. да ви помогнам да разбереме сите овие оваа книга од библијата книгата Now, на Агин when we are dealing with this book кога се имаме работа со оваа книга there is a great connection from in from the book of Haggai and the book of Ezra especially има неверојатна поврзаност на книгата на пророк Агин со книгата на Ezra so book of Haggai and the book of Ezra. Age i Ezra se neverovatno Now let me show you something important. Da vi pokažem nešto mnogo važno. Let's go together in the book of Ezra chapter 1. Da otvorime vo knjigata na Ezra prvoto poglavlje. And prior to read this Bible verses, i pred da go pročit da ga pročitame ove stihovi, I want you to understand something important that we have studied last night. Би сакал да разбереме нешто што го проучувавме вчера вечер. We saw that is a great connection from in the book of Revelation. Видовме дека има една силна врска меѓу она што го проучувавме во Откровение. We spoke about that beast that was coming out from the earth. Каде зборувавме за вториот звер кој што излегува од земјата? That has two horns as a lamb. Кој што има два рога како ка јагне. But then spoke as a dragon. Меѓу тоа подоснак е проговори како змев. And we ask ourselves. И се запрашавме. What kingdom in the past history, Bible history? Кое е тоа царство во минатото од библиската историја? Is having some some connection with this beast from the book of Revelation. Кој што има некаква врска со овој звер од Откровението. And we saw in Daniel chapter 8. И видовме во Даниел 8-то поглавје. That the kingdom of Medo-Persia, 
дека Медоперсиското царство was a kingdom uh, represented by a ram with two horns. Било царство кое што е представено во Библијата преку uh, како со овен uh, кој што има два рога. And we also prove from the Bible Исто така докажавме од Библијата that at the beginning in this nation this kingdom the kingdom of Medo-Persia Го докажавме и тоа дека на почетокот Медоперсиското царство this kingdom was acting under the influence of God of Holy Spirit делувало под влијание на Бога односно на Божиот дух it was having this character as a lamb значи uh, имало карактер на јагне but after a time меѓутоа после некое време the same nation Истата таа нација that was was offering the liberty of conscience and worship. Uh, во кое што во кое што нација имало uh, слобода на изразување и слободно служење. And King Cyrus uh, with a decree и дури видовме нели дека царот Кир со закон give the permission for the people of God to go back in their country in Jerusalem. Издал декрет со кој што им дозволил, му дозволил на Божиот народ да се врати назад во Иерусалим. And be engaged in the work of God. И да биде вклучен во Божието дело. We saw this. Го видовме тоа. But after a time, меѓутоа после некое време, the same nation, во истата таа нација, we see the character of the dragon. Го гледаме сега карактерот and на змејот. Of that queen Esther. И во времето на uh, Ест, Естира, Медоперсија, Медоперсија, was influenced, било под влијание, and they gave a decree, и тогаш се издал поинаков декрет, to kill all the people of God, да бидат сотрени, да биде сотрен целиот Божи народ. It was clear for us last night. Yes. Тоа беше јасно, нели? Now, јасно so го сватив. The big question was for us. Е сега големото прашање за нас беше ова. Because I want you to understand why we are studying the book of Haggai. Затоа што сакам да разбереме зошто ја проучуваме токму оваа книга на Агеј. So the big question we want to study in this occasions. Прашањето кое што сакаме да го разгледаме е What was the attitude? Кој бил односот of the people of God на Божиот народ between this space of time? во меѓувреме what they were doing што правел божиот народ what were their priorities during that time какви приоритети имал божиот народ prior to the persecution the crisis that came upon them пред да започне кризата и прогонствата the book of haggai is presenting those those events in the life of the people of god Во книгата на Аги ќе ги видиме токму тие настани што ги доживеал Божиот народ. And I want to tell you my dear brothers and sisters. Сакам да ви кажам браќи и сестри, we are repeating the same history. Дека ние ја повторуваме историјата. And in a word if I can t- and I can describe the attitude of Christianity and God's people. И ако можам некако да го објаснам однесувањето на Божиот народ. We are sleeping. Со еден збор ние сме поспани, спиеме. We are sleeping when the crisis is knocking at the door. Спиеме во исто време додека кризата чука на врата. Now we said that there is a great connection. Рековме дека има голема конекција. Between the book of Haggai, меѓу книгата на Агеј, and let me hear you, the book of која книга? Book of Ezra. Книгата на Езра. Ah, good students. I don't know here in Macedonia the 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 highest grade in school is 5 or 10. 5. Yes. Just like in Russia. Најголемата оценка е петка, нели, во нашите школи, како во Русија. In our country 5 is a small grade at school. Or if can if петката е ниска, да. So I'll give you a Macedonian 5. Значи ви давам македонска петка. Ezra chapter 1 starting at verse 1. Читаме во Езра, книгата на Езра, прва глава, први стих. And I want you to be very attentive at the details. И би сакал uh, внимателно да се насочите and на деталите. And the reason why I'm asking you this and asking you questions. А причината зошто ви поставувам прашања, it is because we look at the Bible as a detective that is looking for evidences. Затоа што треба да гледаме на Библијата како некој детектив кој што сака да ги пронајде доказите. Now listen what the Bible is saying. Послушајте што ни вели Библијата. Now in the first year of Cyrus king of Persia. 
Во првата година на персискиот цар Кир, what was the what was the the the, the year? Која година било? The first year првата година. of the king of Cyrus, king of Persia. Од персискиот цар Кир. That the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. За да се исполни Господовиот збор, објавен преку Еремијевата уста, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Господ го вдахнови персискиот цар Кир that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing saying da тој објави и усно и писмено низ целото свое царство now imagine this thing king cyrus замислете си го ова значи царот кир the holy spirit has worked upon his heart светиот дух делувал на неговото срце and now king cyrus is going in front of bbc and cnn И сега царот Кир излегува пред BBC и CNN, the most important channel of television in Macedonia. И нај, значи оние мас медиуми, најважните медиуми во Македонија. And he saying I have an announcement to make to all in front of all the people. И вели имам нешто да изјавам пред целиот народ. And look what King Cyrus is saying. И еве што вели Кир. Verse 2. Втори стих. Thus said Cyrus king of Persia. Вака вели персискиот цар Кир. The Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth. Сите земни царства ми ги даде Господ небесниот Бог. And he hath charged me to build him an house at Jerusalem which is in Judah. Тој ми нареди да му изградам дом во Иерусалим, во Јудеја. Now this pagan king Cyrus, значи овој пагански цар, he understood something. Разбрал нешто. He is looking at all his kingdom. Го фрла поглед на целото своје царство. He is recognizing something very important. И препознал нешто многу важно. All this kingdom that I possess. Целото ова царство што го поседувам was given me by God. Ми беше дадено од Господа. A very important thing to consider. Многу важно нешто. Do you know my brother and my sister, my dear friend? Дали знаете брати и сестри и пријатели? All that you have and all that you possess belongs to God. Дека се што имате и поседувате му припаѓа на Бога. Do you know that the car that you have? Дали знаете дека автомобилот што го имате? The house that you have. Куќата што ја имате? The talents that you have. Талентите што ги имате? Every gift that you have and possess. Сите дарови што ги имате? is not yours. Не е ваш, не се ваши. It has been given by God for each one. Дадени ви се од Бога. And God is going to charge us at the end. И Господ на крајот ќе бара сметка од вас. He is going to ask us. Ке не запраша. How did you work? Како What have you done with my gifts? Што стори со моите дарови? But here King Cyrus Но овде царот Кир гледаме He is saying I understood something. Гледаме дека разбрал нешто. That God has entrusted me a very important work. Тој вели дека Господ зна разбрав дека Господ ми доделил едно многу важно дело. God told me to build him a house in Judah. Господ ми кажа да му изградам дом во Јудеја. So the big question right now for us is like this. Големото прашање за нас Сега е следно. How King Cyrus came to this conviction? Како царот Кир дошол до едно вакво осведочување? How King Cyrus understood that God is asking him to build the temple of the Lord in Jerusalem? Како разбрал дека Бог бара од него да изгради дом, Божји дом во во Јудеја, во Јерусалим? The answer is very simple. Одговорот е едноставен. King Cyrus had the Bible study. Царот Кир ја проучил Библијата, имал библиско проучување. He had a Bible study with prophet Daniel. Ја проучил Библијата со пророк Даниел. And prophet Daniel was the one that was showing to King Cyrus from the Bible. А пророк Даниел му покажал на царот од Библијата that with 100 years prior to the birth of King Cyrus, дека сто 100 години точно 100 години пред да се роди царот Кир 
God was proclaiming and announcing the name of King Cyrus in the Bible. Господ го обявил в Библията името на царот, що ке дойде после 100 години, значи царот Кир. And in the same time God was showing in the Bible what work was Cyrus uh, engaged on. А во исто време Господ во Библијата покажал и во, во, во каква работа ќе биде вклучен. Let's go together in the book of Isaiah chapter 44. Ајде да отвориме во Исаија 44-тото поглавје. Let me show you that God was speaking about King Cyrus prior to his birth. Да ви покажам дека Господ го објавува името на Кир пред неговото раѓање. Isaiah chapter 44. Исаја 44-та глава. And let's read verse 28. Ќе го читаме 28-миот стих. The Bible says. Еве што вели Библијата. That said of Cyrus, he is my shepherd. Јас му велам на Кира, пастиру мој. And and shall perform all my pleasure. И тој ќе ги исполни сите мои желби. Even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple, thou foundation shalt be laid. Велејки му на Иерусалим, изгради се и на храмот положи си ги основите. So do you see here God was speaking about Cyrus? Дали гледаме овде дека Бог зборува за Кир? But in the same time God was showing to Cyrus that he was the one to rebuild the temple. Но исто време му покажува преку овие стихови на Кир дека тој е оној кој што ќе го реизгради храмот. So храма. God was showing his name and his work. Значи Бог му укажува на неговото име, но и на неговата работа. Chapter 45 verse 1. 45 стих, 45 глава, први стих. Да се the Lord to his anointed to Cyrus whose right hand I have holden. Господ зборува вака за Кир за својот помазаник. So do you see again God is speaking about King Cyrus? Еве Господ повторно зборува за Кир и овде. And when Cyrus saw this in the Bible. Кога Кир го видел ова во Библијата. The Holy Spirit was bringing him under conviction. Светиот Дух го почнал да го сведочува. And when he saw that God was having a plan with his life. И кога сватил, уви, увидел дека Господ има план за неговиот живот. Said, I need to do something. I need to Kir, fulfill. Kir, yes. Кир рекол, мора да сторам нешто. I need to fulfill this work and this command from the Lord. Мора да го исполнам ова дело и ова заповед од Господа. My brothers and my sisters, even last night I told you. Брати и сестри, и вчера ви кажав, God is having an interest дека Господ е заинтересиран е заинтересиран и сака да ги спаси и лидерите на овој свет. Do you know? Дали знаете? There, there are great leaders in this world. Дека има големи лидери во овој свет. Maybe we don't know. За кои што не ни знаеме. But they have come face to face with the word of God. Но кои што се соочиле со Божието слово некогаш. Maybe you have heard about Angela Merkel. Сте слушнале за Ангела Меркел. From Germany. Германската канцеларка. I know personally. Јас знам лично. She has received the book Great Controversy several times. Таа ја има добиено и тоа неколку пати книгата Големата борба. Our president of the country. Претседателот на нашата земја. Our ex president of the country. Предходниот претседател исто така. They have received the book Great Controversy. Ја имаат примено истата книга. God is working to touch the hearts of these people. Бог работи за да ги допре срцата на овие луѓе. This tennis uh, tennis player from Serbia, Novan Djokovic. Novak Djokovic, да, сите го знаат. Do you know that he has received the book Great Controversy? Дали знаете дека и тој ја има примено книгата Големата борба? And there are many many other people. И многу многу други. Do you know that the Usain Bolt. Usain Bolt, who is a, a very, very known sport leader. Кој што е познат лидер во спортот. He is running very fast. Неверојатно е брз на 100 метри. He is, he is coming from a seven-day Adventist family. Сушто си има потекло од адвентистичко семејство. What I'm trying to say to you. Она што се обидувам да ви го кажам. God is working to touch the hearts of these people. Е тоа дека Господ се обидува да ги допре срцата на овие луѓе. But 
Но how many of us колко мина от нас we are praying for them. се молиме за тия луѓе. Just few weeks ago, пред неколко седмици a very important person from uh, media in Romania from uh, is a person that is uh, having uh, presentation at different television station in Romania. Значи е еден многу важен популярен телевизиски презентер од Романија. Called me. Ме повика. And he said Andrew. И ми рече Андреј. You don't know. Не знаеш. But I listen your presentation on internet. Меѓутоа ги слушам твоите презентации на интернет. And it's going to be an honor and a privilege for me. И ќе биде навистина чест и привилегија. To come and have a tele and, and a program together. Да дојдеш и да снимеме програм заедно со тебе. I tell you something. И сакам да ти кажам нешто. I really respect. Навистина the fact. Почитувам фактот that everything that you are saying дека се тоа што го говориш you are proving from the bible го докажуваш од библијата you are not using many words from you значи не користиш свои зборови but all the time you say you need to open the bible here and here and цело време насочуваш на тоа дека треба да се отвори библијата my brothers and my sisters враќи сестри thousands and thousands of people и лјадници луѓе are willing to listen the word of god сака да го слушаат божието слово It is a big uh, town in Romania. Веден голем град во Руманија. And I received the invitation. Uh, Примив покана од таму. From a television station. Од една телевизиска станица. To have program five days per week. Да имам програма пет дена неделно таму. So from Седмишно. Monday to Friday each значи, night. Секој работен ден од понеделник до петок секој вечер. One hour. Има во еден час to preach to present the word of God. Да го проповедам словото. And you know I asked the the owner and the director of this television station. Го запрашав директорот и собственикот на оваа телевизиска станица. How many people are looking to this program? Uh, познато ли ви е колку гледаност има оваа програма? And there is a lady she said to me. Една дама ми рече There are thousands and thousands of people that are watching every day. Илјадници, илјадници луѓе гледаат секој ден. People are ready to listen the word of God. Чи луѓето се спремни да го послушаат словото? But are we able? Но ние дали to explain the people the word of God? На луѓето да им го објасниме словото. Just like Daniel was able to speak in front of King Cyrus. Дали сме способни како што тоа беше способен Даниел пред Кир? Now I want to see. I know that Serbian Macedonian people from ex Yugoslavia. Знам дека луѓето од бивша Југославија are very smart. Се многу паметни. Very intelligent people. Многу интелигентни. The majority of the young people in Macedonia. Повеќето од младите луѓе во Македонија are working in these uh, computers and programming and very smart young people. Повеќето се IT инженери и така натаму, значи многу паметни. Do you remember in what year of King Cyrus се сеќавате ли во која година од царувањето на царот Кир? Was given this decree by King Cyrus. Беше даден на овој декрет. Let me hear you. First year, thank you. Five. Во првата година. First year of King Cyrus. Браво петка. Now I want to show you. Е сега сакам да ви покажам. That in this year of King Cyrus. Дека во оваа истата година Daniel was near him. Daniel bil pokrai nego. Daniel was the one that was opening the Bible in front of King Cyrus. Baš Daniel bil toj ko što je otvaral Biblijata pred. Let's go together in the book of Daniel chapter 6. Da odime vo Daniel, sega vo 6to poglavlje. Daniel chapter 6. Daniel, we have the book of Ezekiel, Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Šesta glava Daniel. And we want to read Starting at verse 28. Почнуваме од 28 стих со читање. Now let me ask you a very important question. Е да ве прашам сега едно важно прашање. One million dinar question. Прашање за еден милион денари. What is the subject that we are dealing in Daniel chapter 6? Со која тема се занимаваме во шестата глава на Даниел? Daniel was being put into the Каде е ставен Даниел? Македонијан лајан ден. 
Yes. Беше ставен во <laughs> Ямата кај македонските лавови, ја? Everywhere there are lions here in Macedonia. Ма секаде yes. по Македонија лавови. So Daniel was thrown in that in that hole in that pit there. Daniel бил фрлен во јамата. But by intervention of God. Меѓутоа со Божја интервенција he was saved. Бил спасен. Now this intervention of God E сега, оваа Божја интервенција was made known in all the kingdom of Medo-Persia. Значи се слушнало за таа интервенција во целото царство на Медо-Персија. And when King Cyrus came on the scene, и кога Кир дошол на сцена, as a leader, a ruler of Medo-Persia, како цар, како uh, владетел на Медо-Персија, рекол, I need somebody like Daniel near me. Потребен ми е некој како Даниел покрај мене. This is a man of God. Ова е Божи човек. I want to be, to be part of my cabinet. Сакам тој да биде дел од мојот кабинет. I want to make him my advisor. Сакам да биде мој советник. Now listen what the Bible is saying in verse 28. Ајде да послушаме што ни вели Библијата во 28 стих. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Даниел напредуваше во времето на Дари и во времето на владеењето на перси, персијанецот Кир. So question. Прашање. When Cyrus came as the ruler of Medo-Persia. Кога Кир се појавил на сцената како владетел на Медо-Персија? Was Daniel still alive? Yes or no? Дали Даниел бил се уште жив? Yes. Да. Now let's go in Daniel chapter 1. Да одеме сега наназад во Даниел прва глава. In what year of King Cyrus was made that decree? Во која година од царувањето на Кир е донесен декретот? In the first year. Во првата Thank година, ви благодарам. Daniel chapter 1. Daniel прва глава. And let's read starting at verse Daniel chapter 1 and we want to read starting at verse mm, 19. Почнуваме да читаме од 19-тиот стих. Here the king of Babylon, Nebuchadnezzar. Овде царот uh, на Вавилон, Навуходоносор. He the Jews before him. Ги собира евреите пред себе. Even Daniel and his friends. Со Даниел и неговите пријатели. And is testing them. И ги тестира. Putting them questions. Им поставува прашања. To see what they have studied. Да види што проучувале. And now the Bible is saying. Што научиле. And the king communed with them. Uh, which word? 19. 19 yeah. 19 стих царот разговараше со нив and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah therefore stood they before the king и меѓу сите не се најде ни еден како Даниел, Анани, Мисел и Азари и така тие останаа пред царот and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them и во се мудро и умно зашто ги испитуваше царот he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm се најде се најде дека се 10 пати повеќе од сите волшебници и гатачи што ги имаше во сето негово царство now listen what the bible is saying in verse 21 послушајте што вели and daniel continued even unto the first year of king Cyrus. Daniel остана таму до првата година на владеењето на цар Кир. When was that decree made by Cyrus? Кога беше донесен декретот од Кир? In the first во првата година. Who was standing near King Cyrus? Кој бил покрај Кир? Daniel. Daniel. And Daniel was the one. И Даниел бил тој. That had that Bible study with the king, with the president of Macedonia. Кој што го имал она библиско проучување со царот. My brothers and my sisters we are smiling. Се смееме, but this is the work that God wants to do with all of us. Меѓутоа ова е она што Господ сака со сите нас. Now, да го стори. Let's stop for a moment and think and meditate upon these things from Да застанеме за момент и да размислиме малку околу овие нешта. Who gave this education to Daniel when he was brought in Babylon? Какво воспитување? Кој им го дал воспитувањето на Даниел и на пријателите кога биле донесени во Вавилон? Даниел was only a young man when Даниел бил млад човек кога бил донесен во Вавилон. 15 years old. 15 на години. He spent three years. Поминал три години. Educated in the kingdom of Babylon. Значи во тоа вавилонско образование. 
На 18 години е изнесен пред царът на Охудоносър и останал верен. И заради то, що останал верен и служил на Бога в дух и в истина, Господ го подготвувал Даниела да застане пред Нава Худоносър, да застане пред Дарий и пред Кир. И токмо поради ова библиско проучване, Кир излегува пред медиумите во негово време и написал писмо. И то писмо се отнесувало на целиот народ во царството. И Кир го вели следно. Бог ми покажа дека треба да завршам дело за Него. Той е вистинитиот Бог. Драги браки, приятели, Ова работа, ова дело ќе биде завршено. Евангелието ќе се проповеда низ целиот свет. И како и во минатото, на Бога не му е потребно мноштво. На Бога му се потребни онак како Даниел, сериозни християни. Сериозни млади християни. Knows his Bible. Кој што ја познава Библијата. Знаат како да ја објаснат библиската вистина. И Господ ке не постави во одредени околности. Може би ке стоиме пред цари и владетели во овој свет. Да проговориме за него. Лет ми ја скуја која, не ја answer, тинка по нет. Ќе ви поставам прашање, риторичко не, одговарите, размислувајте. Do you know to explain your faith from the Bible? Дали можете да ја објасните својата вера и верување од Библијата? Or you are acting, let me, let me call somebody. Или се однесувате како повикај пријател, некога. Let me call a friend, because I don't know the answer. Зато што не го знам одговор. Let me call the pastor. Да го повикам пасторот. Let me call the evangelist. Или некој евангелизатор. Дали сте способни да ги прикажете доказите за вашата вера? Би сакал да го видам оној домино ефект. Родителите на Даниел. Па Даниел го гледаме. Па Кир. И целото царство. Кога сте сериозни со Господа, Сериозни со Господа. Луѓето околу вас се под влијание. Додека се шетав денес низ центарот на Скопје, и ја забележав она голема висока статуа на Александар Велики, имате доста мостови, прекрасни мостови, кога ја погледнете водата, значи можете да видите дека узбуркана е доста водата. Значи не е ниту чиста, ниту пак мирна вода. Но ја думам, че ви 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 Мегутоа, вакво нешто сте сториле сегур, сигурно сите вие како деца, дали сте фрлиле камен во езеро? Што се случува, се сикавате? Сте ги видели оние кругови што се прават? Се шират, се шират, се шират, се до самиот брек од езерот. Етоа е нашето влијание на светот. Кога Бог ја создал земјата, создал само два, две, два возрастни, две возрастни особи. Адам, Адам и Ева. Сите останати луѓе 
by the environment around them. Биле под влияние на околината. We have an influence. Ние имаме свое влияние. I have an influence. Аз имам свое влияние. You have an influence. Вие исто така. So now I am thinking. И сега размислувам. Do you know? Дали знаете? That if you are serious with God as a father. Дека ако сте сериозни со Господа како татко. Do you know if you are serious with God as a father studying and practicing the truths from the Bible. Проучувајќи ја Библијата, но и вистините од Библијата, но и живеејќи ги тие вистини. You can be an influence for salvation for your whole family. Можете да имате огромно влијание за спасение на целото ваше семејство. Do you know that you as a mother? Дали знаете дека вие како мајка? If you take time every day to study the word of God. Ако Најдете време да проучувате Библијата секој ден. If you take time to pray. Ако најдете време да за молитва. If you take time to read. Ако најдете време за читање. If you take time to cry for the protection and salvation of your children. Време за молитва, да се молите за спасение и заштита на вашите деца. Something will change. Нешто ќе се промени сигурно. And a great influence is going to be seen и ќе се види огромно влијание на сите луѓе околу вас. Драги пријатели, и ние можеме да бидеме како Даниел. И ние можеме да бидеме тие кои што ќе ја презентираме вистината пред луѓето. Мегутоа ќе си кажете, па луѓето не ни сакаат да прочуваат Библијата. Не сакаат да го слушаат Словото. Да, и ова е вистина. Но настаните кои што се случуваат, да че ја подготвуваат сцената пред нас. Луѓето поставуваат прашања. И не постои телевизија, ни BBC, ни CNN, или Fox News. Не знам што луѓето се гледаат, ни ти Facebook, to give them the real answers. Да бидат во можност да им ги дадат вистинските одговори. The real answers are here in the word of God. Вистинските одговори се овде во Библијата. And those people like Daniel. И таквите луѓе како Даниел. They will be put in front of the whole world. Ќе бидат поставени пред цел свет to speak about the word of God. Да го презентираат Божието слово. Leaders of the world will be converted. Световни, светски лидери ќе бидат обратени. Ке дојдат во контакт со Божијата вистина. И преку нивното влијание подосна, ќе се зборува за Бога и Божијата вистина и пред цел свет. Јас се подготвувам самиот себе за вакво време. Дали сме сериозни со Бога? Ја се видите this kingdom of Middle Persia. Гледаме ова овде ова царство Медоперзиско. He was acting as a lamb. На почетокот делува како јагне. King Cyrus was under the influence of the Holy Spirit. Видовме дека царот Кир бил под влијание на Духот Свети. But this time of prosperity. Меѓутоа ова време на просперитет. This time of opportunity. Ова време на можности. This time of freedom. Ова време на слобода. This time of liberty of conscience. Ова време на на слободна воља. Was not going to be forever. Нема за секој што трае. And let me show you right now. Да ви покажам. Now when was the decree when the decree was made? Чи кога беше донесен декретот? First year of King Cyrus. Во првата година. Now let's go back to the book of Ezra. Да се вратиме во книгата на Езра. Book Ezra. Book Ezra, and we are going in chapter three. Book Ezra, chapter three. Сега ќе отворим во третото поглавје. And this is what the Bible is saying here in Ezra chapter three. Да послушаме што ни вели овде Библијата. And we want to read starting at verse eight. Ке почнеме со читање од осми стих. Now the children of Israel, only few of them. Израелските чеда само малкумино од нив. 
decided to go back to Jerusalem to participate in the work of God. Одлучиле да се вратат во Иерусалим после овој декрет, значи да учествуваат во тоа дело Божје. Now listen, the Bible is saying in chapter 3 verse 8. Трета глава, осми стих, значи. Now in the second year of their coming and to the house of God at Jerusalem. А во втората година по дневното доаѓање при Божиот дом во Иерусалим. Now the decree was made in the first year of Cyrus. Значи декретот е донесен во првата година од владеењето на Кир. They listen, they obey the decree. Тие го послушале декретот. They reach in in Jerusalem. Стигаат во Иерусалим. Two years have passed. Две години поминуваат. Now one plus two years. Една година плюс две. We are in the third year of King Cyrus. Значи сме во третата година од царувањето на Кир. Remember this date; it is important. Запомнете го ова, овој датум, зато што е важен. And every time, listen to me. Слушајте ме. Every time when you want to make a work for the Lord. Секој ако ја сакате да сторите нешто за Бога. Problems are coming. Доаѓаат проблеми. Секој. Let me tell you. You will want to participate at this occasion to study the Bible. You will want. This occasion. And yes. Сте посакале еве во овој момент сега заедно да проучуваме Библија. And you will face problems. И ќе се соочите со проблеми. Something will happen and you will say I cannot go. Нешто ќе се случи и ќе си речете па не можам да одам. I cannot participate. Не можам да имам удел во тоа. Што се случува? What in the world is happening right now? Why right now? Што се случува? Зошто баш токму сега? Do you know why right now? Знаете ли зошто токму сега? Because when God is fighting for your heart. Затоа што кога Бог се бори за вашето срце, Satan is fighting also. Сатаната исто така се бори. He is not willing to let you go from his hand. No. He is not going to let you go. Тој нема да ви дозволи едноставно. He is going to command his angels. Ке им заповеда на своите ангели. He is going to command his agents, human agents. Ке им заповеда на своите човечки агенти. That they may do everything possible to keep you. Да сторат се што е во нивна мок да ве задржат. To come in contact with the word of God. Да дојдете во допир со Божието слово. Or to participate in the work of God. Или да имате удел во Божието дело. Now in the first year of King Cyrus. Во првата година од царувањето на Кир. They had possibility to work. Ти имале можност за работа. They were able to work. Можеле да работат. But now time was passing. Но сега поминува времето. And Satan is not staying like this. И сатаната не хрсти раци. Let them work. Нека работат, пушти ги. When you don't work, значи кога не работите, somebody is working for your destruction. Некој друг работи на ваше уништување. And you know what was the problem? И знаете кој бил проблемот? During this time of freedom and possibility, за време на овој период на слобода и можности, the children of God were not busy working. Божиот народ воопшто не работел. But somebody was working. Ама некој друг работел. It was working against them. И тоа работел против нив. Now, go in chapter four of Ezra. Сега во четврта глава од Езра. Listen what the Bible is saying. The first one. Први стих. Now, when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity built the temple unto the Lord God of Israel. А кога јудините и Венјаминовите непријатели чуја дека повратниците од пленството му градат светилиште на Господа, so you see the work is starting, значи еве, гледаме дека почнува работата, but the enemy, мегутоа непријателите, the enemy is not willing that this work to be continued. Непријателите не сакаат ваквата работа да продолжи. And what the enemy was was doing? И што правеле тие? Verse four, четврти стих. Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah. Тогаш народот на оваа земја ги плашеше луѓето на Јудеја и им пречеше во градењето. Ги подкупија советниците да им пречат, да им пречат во замислата. All the days of Cyrus, king of Persia. Така беше во времето на персискиот цар Кир. Even until the reign of Darius, king of Persia. Се до царувањето на персискиот цар Дари. So you see what is happening. Гледате што се случува? We are dealing with the same king Cyrus. 
Си имаме работа с истиот цар. Cyrus was the one that gave the decree you can work. Истиот оној кој што го даде декретот можете слободни сте да работите. But then after a short time. Меѓутоа подоцна по кратко време, после само неколку години. Influence was working in the kingdom of Cyrus. Значи во царството на Кир се случува едно поинакво влијание сега. And the Bible is saying that obstacles were being put in front of the work of God. И Библијата ни вели дека се поставени пречки на Божието дело. The work was becoming harder and harder and harder to be made. Работата се потешка и потешка станувала да се изврши. А зошто? Because when the people of God came there in Jerusalem, зато што кога Божиот народ пристигнал во Иерусалим, instead of being busy into the work of God, наместо да се зафатат со работа, they were busy building themselves big houses. Тие се зафатиле со изградба на свои собствени големи куќи. There was no time for the work of God. Немале време за Божието дело. And Satan said, "И сатаната рекол, си рекол, you keep doing what you are doing. Супер, продолжете само така. And I'm going to do what I need to do. А јас ќе го нап, ќе го сторам она што морам. What I will do? А што ќе сторам? I will work against you. Јас ќе работам против вас. And I will bring influence и ќе ширам влијание. And I will use my people. Ќе ги користам своите луѓе. Corrupt people. Корумпирани луѓе. And луѓа. I will use a pandemic. Ќе користам пандемија. And I will close the churches. Ќе ги затворам црквите. And I will not able to do evangelism. Нема да можете евангелизација да You will not be able to knock on people's doors. Нема да можете да одите во колпа You will not be able to speak with the people. Нема да можете да зборувате со луѓето. I will луѓето. cut every possibility that you may speak for me. Ке ги uh, ускратам сите можности да можете да зборувате за мене. Ето е мојот план. Меѓутоа во времето на слободата, this time of quietness, во времето кога било се мирно, во времето на можности, go and make money. одете и печале, go. печалете пари. Go and re- become rich in this world. Go. Одете, богатете се. Go and have two jobs. Одете и две работи кои сакате да правите. Go and make, make and travel and do everything. Шетајте што сакате да правите. Because when you are not working, но кога не работите, I am busy planning to destroy the work of God. Јас сум вработен во ваше уништување. And the Bible is saying in Ezra chapter 4. Во четвртата глава од Езра, verse 24. Listen here. Два четврти стих, еве што вели Бог. Then Ezra chapter 4 verse 24. 4:24 Езра. Then sees the work of the house of God which is in Jerusalem. Така беа прекратени работите околу градењето на Божиот дом во Иерусалим. So it ceased unto the second year of the reign of Darius, king of Persia. Беа прекратени се до втората година на царувањето на Дарија Персискиот цар. What happened? Што се случило? The next king that came. До дошол следниот цар. Made a decree и донел тој свој декрет и одлучил нема повеќе да работи. Ако се зафатите за таа работа, ќе ви убиеме, ќе ви уништиме. Го гледаме ли сега јагнето како проговорило како змев? А каква била ситуацијата тогаш во Божиот народ? Значи, додека имале време, кога ги имале можности, кога имале можности, кога имале слобода, немаме време сега. Тогаш ки имаме време, некогаш. А Бог вели, немате поим, дека тогаш нема да биде можно. Ке се обидувате да работите за Бога. Но ќе биде многу, многу, многу тешко. My friends, I want to ask you something. Сакам да ве запрашам нешто. Do you know when Jesus Christ was born? Дали знаете дека кога Исус се родил, the king at that time, тогашниот цар, gave a decree. Издал декрет, and he said, и рекол, all these male children, male gender. Сите машки деца, from this age to this age, од Таа до таа возраст, he said they need to be killed. Мора да бидат убиени. Now, the question that I want to ask you. Е сега прашањето што сакам да го поставам е следно. Was that king wrath 
in all the children it was having problem with all the children in the land дали царът имал някакъв личен проблем с усите деца в no. земята не but he was hoping to that decree to kill only who мегото а при който only only jesus при който той декрет се надева дека ќе го убие исус ќе се not having a problem with all the other children че нема проблем со другите деца but he was hoping to stop and destroy and kill Jesus. Се надевал дека ќе го запре, ќе го убие Исуса. Now listen to me very carefully. Слушате ме сега внимателно. When this pandemic came, кога се случи пандемијата, and all the churches were closed. И кога беа затворени сите цркви, do you know what was the real purpose of Satan? Знаете ли која беше вистинската цел на сатаната? Is he having problem with all the churches? Дали той може би има проблем со сите цркви во светот? No, my friends. Не. He is having problems especially with one. Той има посебно проблем со една църква. How can I work to stop the work of this church? Што да направам за да ја спречам работата токму на таа црква? This is his purpose. Тоа е неговата цел. When we are not working, а кога ние не работиме, he is working. Тој работи. Now let me show you something at the end. Да ви покажам нешто сега на крај. And we are going to step immediately in the book of Haggai. Tomorrow we are looking just at the book of Haggai. И потоа ќе отидеме во книгата на Аге, утре таман баш со Аге ќе се занимаваме. Now do you see here in Ezra chapter 4 verse 24? Дали гледаме овде во 24 стих од 4 глава Ezra? That the work was ceased. Дека работата престанала, прекратила. Till the second year of king Darius king of Persia. Се до втората година од царувањето на Дарий персискиот цар. Now this is the beginning of the book of Haggai. Ова е годината на почетокот на книгата на Аги. Let's go in the book of Haggai. Да одиме сега во книгата на Haggai. Haggai. Haggai Old Testament. Book of Haggai. Малите пророци кои што се се проблематични. Да, because we are not studying very often the book of Haggai. We we have we have difficulties on finding the book. Ме разбра значи. Имаме проблем да го најдеме Аги и таквите мали пророци затоа што не ги проучуваме. Next year I will translate brother Borche. Следната година тој мене ќе ми преведува. I will invite him at my camp meeting and I will translate from Macedonia in Romanian. Ќе ме покани вели на нивниот camp meeting па ќе ми преведува од македонски. Now listen. The work was stopped in the till the second year of King Darius, king of Persia. Значи работата прекратила до втората година од царувањето на царот Дари. Now listen how it beginning the the book of Haggai. Да видиме сега како започнува книгата на Аги. In the second year of Darius the king. Во втората година на царот Дари. In the sixth month the first day of the month во шестиот месец во првиот ден на месецот came the word of the lord by Haggai the prophet unto Zorobabel the son of Shealtiel governor of Judah Господово слово дојде преку пророкот Аги на Зорувавел синот со Салатилов јудејски управител и на Исуса синот Јоседеков Yes and to Joshua the son Aha. of Josedek the high priest saying Верховен свештеник Да, so you see here Gledame ovde that in the same year дека во истата таа година God was sending a message to his people. Бог праќа порака до својот народ. My brothers and my sisters. Браќи сестри. God is always speaking on time. Бог секогаш на време ќе проговори. Always. Секогаш. Always. Секогаш. Maybe there is somebody here right tonight. Може би вечерва има некој меѓу нас. God is having a word for you. Just on time. И може би за токму за вас Бог има порака токму на време. Maybe you have a problem. Може би имате некој проблем. A situation in your life. Ситуација во вашиот живот. You don't know what to do. Не знаете што да правите. God is sending a message for you. Бог праќа порака токму за вас. Just on time. И токму на време. But if we will believe His message. Меѓутоа ако поверуваме на неговото If we will understand His calling. Ако Ја раз, го разбереме неговиот повик. What change will be brought in our life? Каква промена ќе се случи во нашиот живот? My brothers and my sisters. Браќи сестри. As we read from the book of Ezra. Како што прочитавме од книгата на Езра, we saw и видовме that 
when the work was starting. Видовме дека кога започнала работата, after two years, после две години, from the time when they came back to, to Jerusalem, от како нели отишле се вратиле. This was the third year of the reign of King Cyrus. Тоа беше нели третата година од царувањето на Кир. Problems began began to appear upon the world. Почнале да се појавуваат проблеми. People were being brought with money, corruption. Значи се појавила корупција, биле подплатувани луѓе. And луѓе. these people were working to influence King Cyrus. И луѓето биле подплакени за да влијаат на царот Кир. To, his, to change his mind. Да му го променат умот. And maybe to to start going against the work of God. Да го свртат против Божиото дело. Now, this is what is happening before our eyes. Ова е тоа што се случува пред наши очи. We are looking and we are seeing people. Гледаме на околу и гледаме луѓе. People who are going against us. Луѓе кои што се против нас. People who are going against the work of God. Против Божиото дело. People who are working uh, against morality. Кои што делуваат против моралот. It was today I received a news from Romania. Денес примив една вест од Руманија. A political leader from Romania. Еден политички лидер од Руманија. Was making a, a, a real time video in Bruxelles. Си снимал видео во реално време. And he was showing before the nation in, in Romania. He, he, he was, was presenting video, in, video in Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles in Belgium. Brussels. Ah, yes. Brussels. Okay. Yes. Во Брисел, значи, таму снимал видео. There was the this European Community Center and things like that. Каде што е, нели? It was an Европска art дуния. gallery. Art gallery. Значи во една уметничка галерија таму се наоѓал. And there were pictures and имало, paintings. Имало слики на зидот. That can be saw by people and even small children. Кои што можеле да бидат видени и од луѓето, но и од малите деца. My friends. Пријатели мои, you don't even imagine. Не можете да си замислите what is being presented as art in front of the people. Што се представува како уметност пред луѓето? They put a, a naked man. Значи naked, имате гол, скроз гол, човек. Like this like a cross. Во вид на крст. And another black naked man. А уште еден црнец исто гол staying upon this man. Врз него? Yes and make a picture и на тој начин е направена слика and they say this is art и велат ете тоа вие уметност a bench a bench клупа like клупа како ова a mother was staying with a child каде што имате мајка со дете speaking with the child му се обрака на детето near her а покрај неа two ladies две дами muslim ladies muslim ma- ma- muslims muslims ah, alright muslimanки muslimanки the cover dressed like muslims облечени дели како муслиманки kissing each other како се бакнуваат and that lady was looking at smiling а ова мајката ги гледа ги посматра и се смее and this is art и тоа ви е уметност and we are looking at this influence that we are seeing in the world и го гледаме сето тоа влијание во and we may think и можеби се мислиме we may think these are bad people Може би си мислиме ова се лоши луѓе. And it, this is true, my friends. И тоа е вистина, да? But there is a greater power. Меѓутоа има помокна сила на тоа. That is working behind it. Кое што работи во позадина. The children of Israel. Божите деца, Израел на Израел. They saw opposition there in Jerusalem. Значи го виделе спротивставувањето таму во Иерусалим. But God was saying to them. Но Бог им велел you need to see a different picture. Мора да погледнете една поинаква слика. Satan himself. Самиот Сатана is fighting to stop the word of God. Се бори за да го сопре Божието дело. Let me show you. Да ви покажам. Let's go to the book of Daniel chapter 10 and we are closing tonight. За крај ќе отвориме во Даниел 10-то поглавје. Daniel chapter 10. Даниел 10. Let's read verse 1. Први стих. Daniel chapter 10 verse 1 Daniel 10 prvi stih You still have five from me Macedonian grade Се уште имате петка македонска петка од Very attentive students Многу внимателни студенти сте Great listen Super In the third year of Cyrus king of Persia Во третата година на Кир персискиот цар A thing was relieved was revealed unto Daniel 
на Даниел, наречен Валтазар, му дойде now, откровение now на вистина. Даниел was there in the kingdom of, of Persia. Значи, замислете си, Даниел е тамо, покрай царот. Cyrus was still the king. Значи, во Медоперсиското царство, Кир е все още now, цар. What was happening in Jerusalem during this time? Што се случило за тоа време в Иерусалим? In the third year of King Cyrus. Во третата година на царуването на Кир. Back there in Jerusalem. Што се случило в Иерусалим? Problems. Проблеми. The people of God were trying to work, Божиот народ се обидува да работи, but the enemy was putting obstacles. Но непријателот поставува пречки. And Daniel was asking himself. И Даниел се прашува. Lord, Господе, why the work is not continuing? Зошто работата не продолжува? And he was fasting and praying. Се молел, постел. And God is showing him why. И Бог му покажува зошто. Now listen what the Bible is saying in verse 12. 10 verse 12. Да видиме што ни вели Библијата во 12 стих. Now, angel Gabriel. Значи Angel Gabriel. Angel от Гаврило. Who is the highest angel in heaven right now? Кој е на највисокиот архангел, значи? Was sent to Daniel. Бил пратен кај Даниел. Listen what the Bible is saying. Verse 12. Што вели Библијата во 12 стих. Then said he unto me. И ми рече: Fear not Daniel. Не бой се Даниел. For from the first day that thou didst set thine heart to understand. Зошто од првиот ден кога одлучи да се понизиш пред својот Бог за да разбереш. And to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Твоите зборови се послушани, и јас дојдов заради твоите зборови. Verse 13. 13 стих. But the prince of the kingdom of Persia Кнезот на Персиското царство. Ми се противеше 21 ден. Внимавайте што му вели ангелот на Даниел. Даниел, немој да мислиш дека твојата молитва не беше послушана на небото. Уште од првиот ден. Господ ја слушна твојата молитва. Но зошто задоснив? И Габриел е сејн. И Гаврило му вели. I had to fight. Мора да се боре against the king of Persia. Против персискиот цар. Now, it's troubling me this passage. Овој значи Who was the king of Persia? Кој бил in this time? Цар во ова време во Персија. King Cyrus. Кир. Now, how can a man како тогаш can fight against The highest angel in heaven, Gabriel. Како човек може да се бори и тоа успешно да се бори против највисокиот ангел? По тоа не е возможно. The Bible is saying that there are instances in the Bible situations. Има ситуации во Библијата when only one angel destroy almost two hundred thousand people in the Syrian army. Каде што имаме ангел кој што уништил сто осумдесет шесиледи, колку беа, околу двеста иледи. It is impossible for men to stand against one angel. Не е возможно е човек да се спротиви на еден ангел. And Gabriel was not any angel. А Гаврило не бил било кој ангел. Was the most powerful angel in heaven. Не е мокниот ангел на небото. But Gabriel is saying. Но тој вели. It was a fight. Имаше борба. It was a battle. Борба. I was fighting against the prince of Persia. Се борев против царот Персиски. And listen what what it's saying further. But lo, Mike, verse thirteen. Тринаести стих. But lo, Michael, one of the chief princes came to help me. Значи вака од почеток. Князот на Персиски тото царство ми се противише двадесет еден ден, но Михаел еден од првите князови ми ми дојде на помош. And I remained there with the kings of Persia. Го оставив спроти персиските цареви. What Gabriel is saying? Што вели овде Гаврил? It was impossible for me to overcome. За мене беше невозможно да победам. If Michael, ако Михаел, was not helping me. Не ми помогнеше. Do you know who is Michael in the Bible? А знаеме ли кој е Михаел? It is Jesus. Библијата, тоа е самиот Исус. So now let me ask you this. Да ве прашам сега. Who was fighting there for the mind of King Cyrus? Кој води борба за умот на царот Кировде? God and Satan. 
Бог от една страна, от друга страна Сатаната. Сатан was trying to influence the king. Сатаната се труди да има влияние върху to Кир. stop the work of God. Да я спречи. God работата, was fighting. А Бог се бори от друга that страна. people of God may have liberty. Да Божият народ има свобода. That they may work for him. Да продължат да работят to за Бога. build the temple. Да го изградат храмот. Do you see all heaven? Дали гледаме дека целото небо е включено for the benefit of God's people. За доброто на Божият народ. How they have used this time. А как от тие го изкористиле ова време? Tomorrow we are going to see. Утре ќе видиме. They had no interest in the work of God. Нема ли баш интерес во Божието дело? The house of God was destroyed. Божиот храм бил уништен, but they were building their houses. Но тие си граделе свои домови. They were, they were they were busy in making money and things like this. Биле зафатени со печалење пари и And the persecution was coming. И дошло прогонството по My dear friend, драги пријатели, tonight I would like to put you in your mind this thought. Вечера ве сакам ова мисла да ја ставам во вашиот ум. You and me. Вие и јас. We are just like King Cyrus. Ние сме како царот Кир. God is fighting. Бог се бори for our hearts. За нашите срца. But in the same time. Но во исто време Satan is fighting. И сатаната се бори. Believe me. Веруете. Do you see this fight in your life? Дали ја гледате таа борба во вашиот живот? Do you see how God is trying to win you for his kingdom? Дали гледате како Бог се труди, се бори да ве придобие за своето царство? Do you see how God is trying to open the Bible before you? Дали гледате како Бог се труди да ја отвори to spend more time with him? За да поминете повеќе време со него. Да имате повеќе време во молитва. To be engaged in the work of God. Да бидете вклучени во Божието дело. All heaven. Целото небо. Is coming down. Се спушта долу. That you may be victorious. За да можете да победите. Да бидете победници. But what I am doing right now? А што правам јас во моментов? Do you know right now? Дали знаете дека во моментов? God is fighting for the mind of the president of United States. Дека Бог се бори и за умот на председателот на Соединетите Американски држави. Angel Gabriel probably is near. Гаврилов веројатно е тука негде во близина. Near Vladimir Putin right now. Покрај Владимир Путин. The angels of God. Божите ангели. And the angels of the evil one. И демоните. Are fighting. Се борат. And God is saying. А Бог вели. Father, please give them more time. А че Исус вели татко, дај им повеќе време. Give them time. Дај им време. My people are not ready. My people what? Are not ready. Моите луѓе не се спремни. My people are sleeping. Спијат. My people are not ready to come before the kings of the world. Не се спремни да излезат пред моќните светски цареви. God is fighting. We are not seeing this. Бог се бори, а ние тоа не го гледаме. We are seeing drones and helicopters and tanks and things like this. Гледаме дронови, хеликоптери, танкови и такви нешта. Just like the people of Israel were seeing, were seeing men who are fighting. Исто како и израелците што гледале луѓе пред себе кои што се бореле против нивните интереси. Но Бог му покажа на Даниел. И му вели, не, тоа не се луѓе. Тоа е лично сатаната кој што се бори. Тој се бори за умовите на лидерите. Да се бори за умовите на лидерите. Yeah, you can you have to repeat this I, I didn't understand. God is fighting that we okay, may okay. have more time. Значи Бог се бори за да имаме повеќе време. But time that needs to be used with a purpose. Но тоа време треба да се искористи со цел. To work for him. Да работиме за него. My brothers. Братја. We are after the pandemic. И сестри, ние сме после пандемијата. Is anything change in your Christian life? Дали нешто се променило во вашиот христијански живот? We are we continuing the same thing. Или пак ние си продолжуваме исто како и Do you have more plans to evangelize Macedonia? Имаме ли можеби повеќе планови за да ја евангелизираме Македонија? Are you putting more resources and time for the salvation of people? Дали вклучувате повеќе ресурси, труд, време за спасението на луѓето? Or are you saying 
Или пък си велите. Praise the Lord. Слава на Бога. We can make money. Можеме се да печалиме пари. We can пари. travel across the world. Можеме да си се шетаме. We can do this and we can do that. Можеме ова, можеме она. Not knowing. Без да знаеме. That very soon. Дека многу скоро. The door is going to be closed. Вратата ќе се затвори. God is fighting for you. Бог се бори за секого од нас. Вечерва. God is fighting for your heart. Бог се бори за вашите срце. What is going to be your response? Каков ќе биде вашиот одговор? Lord help me. Господе помогни ми. Help me Lord. Помогни ми Господе. To take a position for you. Да застанам на твоја страна. I don't want to use in a wrong way my time, my life. Не сакам да си го арчам времето на погрешен начин. I don't know how much I have to live. Не знам уште колку ќе бидам жив. But Jesus is fighting for me. Но Исус се бори за мене. He is fighting for my salvation. Се бори за моето спасение. Lord, I want to be saved. Господе, сакам да бидам спасен. Амин. Амин.